টিকটিকি একটি প্রাণী রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে যে কয়েকটি ক্ষতিকর প্রাণীকে হত্যা করতে বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটা প্রাণী হলো টিকটিকি এই টিকটিকির গায়ের মধ্যে আছে ক্ষতিকরের জিনিস এর লেজের মধ্যে আছে মাদকতা তার ত্বকের মধ্যে আছে ক্ষতি করা জিনিস কারো গায়ের মধ্যে লাগলে জীবাণু ছড়াতে পারে বোখারি মুসলিমের বর্ণনায় আল্লাহ হাবিব সাল্লাম এই টিকটিকের কথাকে বলেছেন আন উম্মি শরিক নদী আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেন বিশ্বনবী রহমত আমাকে নির্দেশ দিলেন টিকটিকে হত্যা করার জন্য আমার টিকটিকে হত্যা করো শুধু তাই না তিনি বললেন নিক্ষিপ্ত করেছিল সারা পৃথিবীর সব প্রাণীগুলো চেষ্টা করেছিল বাঁচানোর জন্য কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম এই টিকটিকি ইব্রাহিম আলাহামের অগ্নিকুণ্ডে ফু দিয়েছিল আগুনের তীব্রতা বাড়ানোর জন্য তিনি বলছেন মালিক বলছেন এই টিকটিকিটা হলো ক্ষতিকর অনিষ্টকারী প্রাণী শয়তান একে ব্যবহার করে ইব্রাহিমের অগ্নিকুণ্ডে ফু দিয়ে আগুনের তীব্রতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল শয়তান এই টিকটিকে ব্যবহার করে অন্যান্য ক্ষতির কাজের মধ্যে ব্যবহার করে এই জন্য আল্লাহ হাবিব সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন টিকটিকে দেখলে হত্যা করো একটা অনলাইনের খবরের মধ্যে আমি দেখলাম যে তার সেখানে লেখা আছে যে টিকটিকি তার বর্জ্য তার দেহ তার ত এটা ক্ষতিকর এটা মানব জাতির জন্য বিষাক্ত শিশুদের গায়ে লাগলে ক্ষতি হয়ে থাকে তার বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচার জন্য খড়ের মধ্যে টিকটিকি যেন দূরে সরিয়ে রাখা হয় টিকটিকি থেকে বাঁচার জন্য ওই খবরওয়ালারা পরামর্শ দিল ডিমের খোসা রাখেন ঘরের মধ্যে তার গন্ধে টিকটিকি আসবে না লেবুর খোসা রাখেন রসুনের কোয়া পেঁয়াজ জানালার মধ্যে রাখেন টিকটিকি যেন ঘরের মধ্যে না আসে সেই টিকটিকি আল্লাহ হাবিব হত্যা করতে বললেন শুধু হত্যা করতেই বললেন না কেন একটা অবলা একটা ছোট্ট নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করার কথা বললেন অবশ্যই এই প্রাণীর মধ্যে ক্ষতিকর বিষয় আছে অবশ্যই এই প্রাণী আমাদের জন্য কল্যাণময় না যার কারণে একে হত্যা করতে বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উনিশশো পঁচাশি সালে ভারতের আন্ধ্র প্রদেশে এক চাওয়ালার দোকানের চা খেয়ে পাঁচজন ডেড হয়ে গিয়েছিল পাঁচজন মারা গেছে জানা যায় তার ওই চায়ের দুধের মধ্যে টিকটিকি পড়া ছিল বাকি যারা ছিল তাদের পেট ওয়াশ করে জীবন রক্ষা করতে হয়েছিল তার মানে বুঝেন টিকটি কত বড় ক্ষতিকারক প্রাণী অনেকে টিকটিকিকে এই আলওয়াজাক শব্দটাকে গিরগিটি বলেছেন রক্ত চোষা প্রাণী আসলে গিরগিটি না এটা সহি অর্থ হলো টিকটিকি গিরগিটি বিভিন্ন সময় রং চেঞ্জ করে তার গায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুবাদে অনেকে গিরগিটি লিখেছেন কিন্তু আমরা যতটুকু পেয়েছি যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে যে প্রাণীর কথা বললেন সেটা হলো টিকটিকি আপনার যেটা ক্ষতি হয় মানব জাতির জন্য তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে যেমন আমাদের সমাজ যদি আমাদেরকে মশা কামড়ায় আমরা মশা নিধন করি ইঁদুর যখন ক্ষেত নষ্ট করে ইঁদুর নিধন করা হয় তখন তো প্রশ্ন করা হয় না কেন একটা ছোট্ট প্রাণীকে আপনি অবলীলায় মারছেন এখন টিকটিকি হত্যার কথা শুনে অনেকে বলবে ইসলাম 
একটা প্রাণীকে হত্যা করার নির্দেশ দিল এমনি না এর মধ্যে ক্ষতি করার বিষয় আছে আবার অনেক মুসলমান নতুন করে শূন্য এটাকে বিশ্বাস করবে না সহি বুখারীর বর্ণনা মুসলিম শরীফের বর্ণনা এগুলি এসেছে এবং হত্যা করলে যে সওয়াব আছে সেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন প্রথম আগাতে মারলে আপনার জন্য একটা সওয়াব থাকবে দ্বিতীয় আগাতে মারলে তার থেকে একটু কম সওয়াব তৃতীয় আগাতে মারলে তার থেকে আরেকটু কম সওয়াব তাহলে আমরা এই প্রাণীগুলো যেগুলি ক্ষতি করে সেগুলি মারবো যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের বর্ণনায় বলেছেন ইহরামের ভিতরে পাঁচটি প্রাণীকে পেলে সেখানেও মারা যাবে যেগুলি ক্ষতিকর কাক চিল বিচ্ছু তারপর সাপ পাগলা কুকুর কিছু কিছু প্রাণীকে ইসলাম হত্যা করার সমর্থন করে যেগুলি মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর এখন অনেক মানবতাবাদী অনেক পশুজীবের প্রতি জীব প্রেম যারা দেখায় তারা যখন এই প্রশ্নগুলো তুলবে তখন তাদেরকে বলা হবে যখন মশা কামড়া আপনি মশাকে মারেন কেন যখন ইঁদুর কামড় দেয় ইঁদুর যখন আপনার ফসল নষ্ট করে তাকে মারেন কেন পাগলা কুকুর কেন সমাজে নিধন করা হয় ঠিক তো দ্রুপ এই টিকটিকিও একটা ক্ষতিকারক প্রাণী রাসুল সাল্লাম আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে বলে গেছে এর বর্জ্য এর তপ এর মল আমাদের জন্য ক্ষতিকর ক্ষতিকর বিষয় আছে বিদায় বলা হয়েছে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করি না তাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রত্যেকটা হাদিসকে আমাদের মানা অনুসরণ করা জরুরি এবং জেনে রাখা আমাদের জন্য উপকারিতা রয়েছে আপনি বলতে পারেন হুজুর আপনি হঠাৎ করে এই টিকটি মারার কথা কেন বলছেন আরে ভাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটা মেসেজ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব বেল্লেগু আনি ওয়ালাও আয়া আল্লাহ হাবিব বলছেন একটা বাণী যদি জানো সেটা প্রচার করে দাও তাহলে রসুল সাল্লাহ ইসলামের লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে তার মধ্যে এটাও একটা হাদিস এবং এটাও জানা আমাদের জন্য জরুরি কারণ এর মধ্যে মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর বিষয় আছে এই টিকটিকি পড়ে থাকার কারণে ওই চা পান করে পাঁচজন মারা গেছে আরেকজন বলেছেন তিনি তার মুখের ভাষা বলেছেন কতটুকু সোর্স যাই না তিনি বলেছেন বগুড়াতে এক কৃষকের পান্তাবাদ এগারো জন কৃষক খেয়েছিল তিনজন মারা গেছে সেই পান্তাবাদে নাকি টিকটিকি পড়া ছিল তাহলে আপনি বুঝেন কত বড় এক বিষাক্ত এক ক্ষতিকর পানি যেটা আমাদের ঘরের মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই টিকটিকি ইব্রাহিম খলিল আলী সালাতামকে যখন অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল সে ফু দিয়ে আগুনের তীব্রতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল শয়তান তাকে ইউজ করে সমস্ত প্রাণীরা যখন চেষ্টা করেছিল হজরত আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আনহা বলছেন তিনি তার পাশে বর্ষা রাখতেন ঘরের টিকটিকি দেখলে মারার জন্য কেননা তিনি বলেছেন যে এই টিকটিকি ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের হুগলি কোনো ফু দিয়েছিল যখন সমস্ত প্রাণীরা চেষ্টা করেছিল সেই আগুন নিবানোর জন্য তাই আসুন রসুল সাল্লাহ ইসলামের প্রত্যেকটা কথাকে আমরা মেনে নেই যৌক্তিক ভাবে মেনে নেই কোনো রকমের দলিল প্রমাণ ছাড়াই কোন রকমের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়াই রসুল সাল্লাহ প্রত্যেকটা হাদিসকে সই হাদিসকে নির্দিদায় চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়াটা হলো ইমানের দায়িত্ব আপনি যদি আল্লাহ নবীর হাদিসকে মানেন তাহলে আপনি আবু বকরের মতো সাহাবির মতো মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করতে পারেন আপনি যদি রসুল সাল্লাহ হাদিসকে মানেন তাহলে আপনি মোমেন আর যদি অস্বীকার করেন তাহলে আপনি আবু জাহেলের কাতারে পড়ে যাবেন তা আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সমাজের প্রত্যেকটা বিষয়কে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাতিস এবং কোরআন দিয়ে গঠন করা চলার মানা তো ফিক নসিব করুক আমিন আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ